ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் ஒன்ஸ் அகேன் டு யூர் ஃபேவரட் சேனல் கார்டனிங் டயரி இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட் நிமி இன்னைக்கு உள்ள வீடியோவில் நம்ம ரோஸ் பிளான்ஸுக்கு சம்மர் சீசனில் டாப் சாயில் மாற்றி அந்த மல்ச்சிங் மாதிரி பண்ணி விடுவோம்ல அது வந்து எப்படி பண்ணுறது நீங்கள் மிக்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் சீக்கிரமாக வீடியோ போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லை ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி நான் காமிச்சு தர போகிறேன் ஸோ இட்ஸ் அ ஷார்ட் வீடியோ ஸோ லெட்ஸ் குயிக்லி கெட் இன் டு தேட் ஓகே சம்மர் சீசனில் நம்ம பிளான்ட்டுக்கு விடக்கூடிய அந்த வாட்டர் குயிக்காக காயாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்து மல்ச்சிங் பண்ணி விடுவோம் அண்ட் பண்ணும்போது அதில் நிறைய ஆர்கானிக் பொருட்களால் தான் அதை நம்ம ரெடி பண்ணுவோம் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா உரம் அனிமல் மெனியோர் ஒன்றில் நீங்கள் வந்து நம்மளோட எரு கவ் மெனியோர் இல்லை கோட் மெனியோர் இல்லாட்டி சிக்கன் மெனியோர் எது எடுத்தாலும் ரொம்ப ஏஜ்டாக நல்ல மக்கி இருக்கணும் ஸோ பேஸாக இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு உரம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லை என்ன மாதிரி நீங்கள் காம்பினேஷனாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கொஞ்சம் காம்போஸ்ட்டும் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கோட் மெனியோரும் எடுத்திருக்கேன் சரியா இதில் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கோகோபீட் எதுவும் சேர்க்கலை ஏன்னா என்னோட காம்போஸ்ட் வந்து அந்த கோகோபீட் டெக்ஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோகோபீட்டில் தான் அந்த பாக்டீரியா எல்லாம் சேர்த்து கொடுப்பாங்க காம்போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இனாக்குலம் அப்படின்னு ஸோ அது வந்து போட்டு காம்போஸ்ட் ரெடி பண்ணனால அதோட அவுட்புட் பார்த்தோன்னா அதுவே கோகோபீட் டெக்ஸ்டரில் தான் இருக்கும் அதனால நான் இதுக்கு மேலே இன்னைக்கு கோகோபீட் சேர்த்தேன்னா ரொம்பவே ஈரப்பதும் இருக்கும் மாய்ச்சர் பிடிச்சி வச்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் காம்போஸ்ட்டும் கோட் மெனியரும் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வெறும் மெனியோர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா காம்போஸ்ட் கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பக்கெட் மெனியோர் எடுக்கிறீங்கன்னா அரை பக்கெட் கோகோபீட் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லை நீங்கள் காம்போஸ்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்துலேயும் இப்போ மண்புழு உரம்னு சொல்லுவோம்ல அது கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படி நீங்கள் சேர்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கோகோபீட் சேர்க்க வேண்டாம் அது மட்டுமே போதும் ஓகே ஆனால் நீங்கள் வீட்டில் ரெடி பண்ணுற வேறு விதமான காம்போஸ்ட் டபிள்யூடிசி எல்லாம் சேர்த்து காம்போஸ்ட் ரெடி பண்ணுறீங்கன்னா டெக்ஸ்டர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போது நீங்கள் கொஞ்சம் கோகோபீட் சேர்த்துக்கலாம் இதுதான் பேஸ் அப்போ இது புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த கோட் மெனியோர் வந்து நல்லா காஞ்சு ட்ரையாக இருந்துச்சு இல்லையா அண்ட் காம்போஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருந்துச்சு ரெண்டையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு வாரம் அப்படியே வச்சுட்டேன் அப்போ இந்த கோட் மெனியோர் வந்து அந்த மாய்ச்சர்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி நல்ல கொஞ்சம் பிரேக் டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு அதை தான் நல்ல காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த கிளிப்பில் ரொம்ப காஞ்சு இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன்றில் அப்படி வைக்கலாம் இல்லை எல்லாமே சேர்த்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு செட் பண்ணி மாய்ஸ்ட் பண்ணி நம்ம ரெடி ஆக்கலாம் ரெண்டு மெத்தட்லேயும் பண்ணிக்கலாம் பேசிக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறோம்ல உரம் அதுக்கப்புறமா நம்ம அதில் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து போன் மீல் எள்ளு பொடி எலும்பு பொடி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ போன் மீல் நான் வந்து ஒரு கிலோ போடுறேன் ஸோ உங்கள் பிளான்ட்டு எவ்வளோ இருக்குதோ அந்த கணக்குப்படி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அப்படின்ற ஒரு கணக்கில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதே போல் வேப்பம் பண்ணாக்கு நீம் கேக்கும் நீம் கேக் பவுடரும் நான் வந்து ஒரு கிலோ சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம வந்து இந்த டைமில் நம்ம ஜாஸ்தி ரூட் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ண மாட்டோம் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணுவோம் அண்டு இது சாயில் இருக்கிறது நல்லது அண்ட் போன் மீலில் வந்து பாஸ்ஃபரஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அண்ட் சம்மரில் நம்ம ஃப்ளவர்ஸை விட பிளான்ட்டோட க்ரோத் தான் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதனால் பாஸ்ஃபரஸ் ரிச்சான போன் மீல் விச் இஸ் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அதுவும் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இதுவரைக்கும் நீங்கள் பார்த்ததை வச்சு நீங்கள் ஒரு மல்ச்சிங் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணி மேலே போட்டு விடலாம் அடுத்தது நான் காமிக்கிறதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷனல் ஐட்டம்ஸ் அது இருந்துச்சுன்னா பண்ணலாம் இல்லைன்னா வேண்டாம் கட்டாயம் கிடையாது நான் வந்து இந்த ஆர்கானிக் கிரான்யூல்ஸ் இப்போது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட ஒரு வீடியோ பார்த்தோம்ல ஸோ அது ஒரு கால் கிலோ போல் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப கம்மியாக தான் ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் போய் கிடைக்கும் ஸோ நோ பிக் டீல் அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட அதே வெயிட்டுக்கு வந்து எஸ்எஸ்பி சிங்கிள் சூப்பர் பாஸ்ஃபேட் அதுலேயும் நம்மளோட பாஸ்ஃபரஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அகேன் ஒரு ஸ்பூன் எஸ்எஸ்பி எடுத்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் சின்ன டீஸ்பூன் கணக்குக்கு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு அண்ட் அந்த ஆர்கானிக் கிரான்யூல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டு டூ கிராம்ஸ் அது எவ்வளவு எப்படி இருக்கும்
இந்த மிக்ஸ் மொத்தமாக ரெடி பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து பிளான்ட்டுக்கு போட வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் இருக்கட்டும் மினிமம் ஒரு மூணு நாளாவது இருக்கட்டும் ஒரு வாரம் கூட இருக்கலாம் தப்பு இல்லை டென் டேஸ் கூட இருக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பிளான்ட்டுக்கு எடுத்து போட்டு விடுங்க ஓகே ஏன்னா இதில் நம்ம சேர்த்துருக்கிற அந்த போன் மீல் நீம் கேக்கெல்லாம் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது அண்ட் வி டோன்ட் வாண்ட் த பிளான்ட் ரூட்ஸ் டு பேர்ன் இமீடி இது போட்ட உடனே ஸோ அதனால தான் இது மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன் ஒருவேளை அவங்க மிக்ஸு வந்து கொஞ்சம் நல்லா காஞ்ச மாதிரி இருக்குது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது அதில் ஈரப்பதம் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி அப்படியே தெளித்து இல்லை வாட்டர் அப்படியே ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு திரும்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க நம்ம கையில் பிடிச்சோம் அப்படின்னா பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் கையில் ரொம்ப ஈரம் தண்ணியாக ரொம்ப வரக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு பக்குவத்தில் அதை நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த வாட்டர்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறனால மாய்ச்சர்லாம் இருக்கிறனால அந்த போன் மீல் அந்த இதில் உள்ள அந்த சூடெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாயிரும் நம்ம பிளான்ட்டுக்கு போடும்போ எந்த பாதிப்பும் வராது ஸோ இதை ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கூலிங் பீரியடும் கழிஞ்சு நம்ம செடிக்கு போடலாம் செடிக்கு எந்த மாதிரி போடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேலட்டால் ஒரு இன்ச்சு ரெண்டு இன்ச்சு சாயில் அப்படி லைட்டாக சுற்றி எடுத்துட்டு இதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணி விட்ருங்க மறுபடியும் மண் போடணும்னு தேவையில்லை இது மட்டுமே போதும் நீங்கள் செடியிலேருந்து அந்த செடி பாட்லேருந்து எடுத்துருப்பீங்கல்ல அந்த மண்ணில் கொஞ்சமாக லேசாக அப்படி போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் போட்டு நல்ல வாட்ரு பண்ணிடுங்க வேணும்னா இதுக்கு மேலே நீங்கள் ரைஸ் ஹஸ் ஊமின்னு சொல்லுவோம்ல அது போட்டு விடலாம் இல்லை கொஞ்சம் ட்ரைட் லீவ்ஸ் போட்டு விடுங்க தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் வேறு டவுட் இருந்தனா கார்டனிங் டேரி வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க ஐல் ரிப்ளை டு யூ மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் ஹாப்பி கார்டனிங் அண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் திஸ் இஸ் ஃப்ரெண்ட் மீ சேங் குட் பாய் ஃப்ரம் கார்னிங் டைரி பாய் பாய் எவ்ரி ஒன்